అధ్యక్షులు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ యొక్క ప్రారంభ సభకి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ పేరు పేరున తెలంగాణ కల్లు గీత కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన మరొకసారి అభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా నిన్న పెద్ద ఎత్తున సభ జరిపాం ఆ సభలో చెప్పాం రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా మేమందరం ఐక్యమై పోరాడతాం సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు అన్ని సంఘాలను కూడా మనలాగా పనిచేసేటువంటి సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సంఘాలను కూడా పిలిచి వాళ్ళని కూడా సౌహార్ద సందేశం ఇవ్వాలని చెప్పి పిలవాలని చెప్పి అనుకున్నాం వారు కూడా వచ్చారు మనకి సౌహార్ద సందేశం ఇచ్చారు మీరు చేసేటువంటి పోరాటాలకి మేము మద్దతుగా ఉంటామని చెప్పి చెప్పినటువంటి వారందరికీ మరొకసారి పేరు పేరిన అభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా సంఘం పుట్టి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఉన్నటువంటి నాయకులు మన మధ్య ఉన్నారు చనిపోయినటువంటి నాయకులు మనం బ్యానర్ పైన పెట్టాం గత మహాసభలో వర్దెల్లి బుచ్చిరాములు గారు మన సంఘం జెండాని ఆవిష్కరించాడు గత మహాసభకి మన బైరు మల్లయ్య గారు ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా తన సందేశాన్ని వినిపించారు ఆ ఇద్దరు పెద్ద నాయకులు మనకి ఇప్పుడు లేరు అనేక మంది సరిపోయారు సంఘం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు కూడా చాలా మంది చనిపోయారు అయినా ఇప్పటికీ మన ముందు ఆ రోజు ధర్మభిక్షం గారితో పనిచేసి సంఘాన్ని నిర్మించి నేటి వరకు ఉన్నటువంటి మనకు కల్లెప్పు వెంకటయ్య గారు మన ముందున్నారు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అలాగే భీమగోని చంద్రయ్య గారు మాజీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మనకి అనేక మంది ఇప్పటికీ కొనసాగేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అబ్బగాని భిక్షం గారు ఇప్పటికీ పెద్ద మనిషి అయినా సైకిల్ ఎక్కి ఊళ్ళలోకి పోతాడు ఏ ఊళ్ళకు పోతే ఆ ఊళ్ళో పడుకుంటాడు ఆ ఊళ్ళో మీటింగ్ పెడతాడు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా మనకు పెద్ద ఆస్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు స్ఫూర్తి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులకు మనకు ఆస్తి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో బాధలు వచ్చాయి ఈ అరవై ఐదు సంవత్సరాలలో అయినా సంఘాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాం చాలా మంది చెప్తే అరవై ఐదో వార్షికోత్సవాలు జరుపుతున్నాం అంటే ఇంత పెద్ద సంఘమా మీ సంఘానికి ఇన్ని సంవత్సరాల చరిత్ర ఉందా అని చెప్పి చాలా మంది అంటా ఉన్నారు మనం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సమస్యల మీద పనిచేశాం బస్సు యాత్ర పెట్టాం సర్వాయి పాపన్న పేరుతో అలాగే ఉప్పల్లో సభ పెట్టాం అనేక రాష్ట్ర స్థాయిల్లో సదస్సులు పెట్టాం క్లాసులు పెట్టాం ధర్నాలు చేశాం రాస్తారోకోలు చేశాం అనేక హక్కులు కూడా సాధించుకున్నాం అయితే చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కదా ఈ అన్ని సభలు పెడుతుంటే ఎలా చేయగలుగుతున్నారు వీళ్ళు ఈ అన్ని కార్యక్రమాలు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు చేయడం అంటే చేసేటువంటి శక్తి ఉండొచ్చు మనకి కానీ దాన్ని నడిపేయడానికి దాన్ని నడవడానికి డబ్బు కూడా ఉండాలి కదా మరి డబ్బు నోళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ సంఘంల అని చూస్తే ఎవరు డబ్బు నోళ్ళు లేరు ఎకరం ఆరు ఎకరం ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు లోపు నోళ్ళే ఉన్నారు మరి ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారు మీకు నివేదిక ఇచ్చాం నలభై ప్రోగ్రాములు చేసినట్టు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో నివేదిక కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారు వీళ్ళకి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అనేటువంటిది కూడా ఉంది అంటే బాలరాజు అని ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఎవరిని అడగడు డబ్బులు ఒక కార్యక్రమం చేయాలంటే చిక్కడపల్లిలో సర్వాయి పాపన్న జయంతి చేస్తే ఇరవై ఆటపోతులు ఒక్కడే పోతాడు అందరిని పిలుతాడు పది లక్షలైనా ఖర్చు పెడతాడు అట్లాంటి కార్యక్రమం వారు చేస్తున్నారు కానీ మనం అట్లా సొంతంగా పెట్టి చేసేటువంటి శక్తి మనకు లేదు అందుకోసం అందరినీ మనం అడిగి కార్యక్రమాలు అడిగి చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాం చాలా మందికి మనం మన దగ్గర డబ్బు లేకపోవచ్చు కానీ మన కళ్ళు గీత కార్మిక సంఘంలో నిజాయితీ నిబద్ధత కలిగినటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నారని చెప్పి చెప్పదలుచుకున్నాం చాలా మంది అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉంటారు మాకు పని చేయమని చెప్పి నువ్వు అంటున్నావు మరి ఇంటికాడ కూడా ఇబ్బంది ఉన్నది మరి ఇంటికాడ ఉన్న మా ఆవిడ కూడా పక్క వాళ్ళని చూసి 
మరి వాళ్ళు సక్కంగా మంచి పని చేసుకుంటున్నారు మంచిగా సంపాదించుకుంటున్నారు కారులలో తిరుగుతున్నారు నువ్వేమో సంఘం సంఘం అని సంఖ్య సంచి చేసుకొని పోతున్నావు కండలు కప్పుకొని పోతున్నావు మరి మాకేమవుతుంది అని చెప్పి నువ్వు కూడా అట్లా చేస్తే బాగుండని ఆమంటది పోని బయట పనిచేసి ఏం లేకుండా నిస్వార్థంగా పనిచేస్తే చేసేటువంటి వాళ్ళకి సమాజంలో ఎట్లుందంటే ఏదన్నా సేవ చేస్తే కూడా వీడికి ఏమి లేకుండానే చేస్తారా మేము సేవ చేస్తున్నామంటే ఏమైనా లేకుండానే చేస్తారా మీరు ఏదో ఉంటుందిలే పై నుంచి ఆ నుంచి వస్తానేలే అని చెప్పి అంటారు ఇంట్లో మేము ఆమె గోల బయటకు వస్తే వీళ్ళ గోల నీ కాడికి వస్తే నీ గోల చేయాలని చెప్పి ఎట్లా చేయాలంటే ఇన్ని గోలలు తట్టుకొని సంఘాన్ని ముందుకు నడిపేటువంటి కార్యకర్తలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మన సంఘం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం అట్లా పట్టుదలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మనం సంఘాన్ని ముందుకు నడిపిస్తా ఉన్నాం అయితే ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేయడానికి కార్యకర్తలు ఉండాల్సిందే కానీ ఆర్థికం కూడా ఉండాల్సిందే ఆర్థికం ఎక్కడి నుంచి తేయగలుగుతున్నాం ప్రధాన సోర్సెస్ ఏంటి అన్నప్పుడు నిన్ననే చూపించాం మన వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నాయకులు వచ్చినటువంటి నాయకులు కూడా చెప్పారు ఇప్పుడున్నటువంటి రోజుల్లో చాలా మంది అప్సోజ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక మీటింగ్ కి రావాలంటే వీళ్ళకి వెహికల్ పంపాలి డబ్బులు ఇయ్యాలి తిరిపియాలి తాపియాలి ఇవన్నీ పెడితేనే రావడం కష్టంగా ఉంది అంటుండు మరాడే ఇవన్నీ రావడం కష్టంగా ఉంది అవన్నీ పెట్టుకొని వచ్చి ప్లేట్లలో భోజనాలు చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడో వచ్చి దూరం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు భోజనాలు వాళ్ళ వాళ్ళ వంటలు వాళ్ళే చేసుకున్నారు వాళ్ళ వెహికల్ వాళ్ళనే వచ్చిండ్రు ఇవన్నీ వచ్చినాక కూడా నేను అనుకున్నా వాళ్ళే వచ్చిండ్రేమో అంతవరకే అనుకున్నా రావడమే కాదు ఈ మూడు రోజులు జరిగే కార్యక్రమాలకు కూడా ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పదలుచుకున్నాం అట్లా వాళ్ళు సొసైటీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మా కోసం కొట్లాడుతున్నారు మా కోసం పనిచేస్తున్నారు అందుకోసం వాళ్ళకు సహాయం చేయాలని చెప్పి చేస్తున్నారు ఇంత చేసేటువంటి మాకు కూడా అప్పుడప్పుడు నిరుత్సాహం వస్తుంటది ఎందుకంటే అంత చేసినా ఒక్కోసారి జనం రాకపోవచ్చు ఒక్కోసారి ఎందుకు చాలా మంది సంపాదించుకుంటున్నారు కదా మనం కూడా సంపాదించుకుంటేంది అనేటువంటి నిరుత్సాహం కూడా వస్తూ ఉంటది అసలు మనం ఎవరన్నా చూస్తున్నారా అనేటువంటిది కూడా వస్తూ ఉంటది అంటే మాలాంటి వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు సమాజంలో మమ్మల్ని ఎవరు చూడట్లేదేమో మమ్మల్ని ఎవరు మా గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు లేరు అని చెప్పి అనుకుంటాం కానీ ఈ మహాసభల సందర్భంగా ఈ మధ్య కాలంలో నేను గమనించింది సమాజంలో ఇట్లా పనిచేసేటువంటి వాళ్ళను కూడా గుర్తించేటువంటి మంచి నాయకులు కొంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా ఎందుకు అంటే నేను జయరాములు మనము సిగ విజయ్ కుమార్ గారికి పోయాం విజయ్ కుమార్ గారు ఆయన పోయినాక ఆయన వాట్సాప్ గ్రూప్లలో మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా చూశారు చాలా సంతోషమైనటువంటి మాటలు చెప్పారు ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు ఛార్జీ డిశ్చార్జ్ అంటారు కదా బ్యాటరీ బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయితే అంటది అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి మాటలతో మళ్ళీ ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట అరే మాలాంటి వాళ్ళని కూడా గుర్తించే వాళ్ళు ఉన్నారా మీరు బాగా చేస్తున్నారు మీరు బాగా కష్టపడుతున్నారు మీరంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పి అన్నాడు వారెవరో మారే మేమెవరో తెలియదు మొదగాలు పోయినాం ఎందుకు ఇష్టము అంటే చాలా మంది చాలా సంఘాలు పెట్టుకుంటున్నారు సెల్ ఫోన్ ఉంటే చాలు ఆల్ ఇండియా సంఘం పెట్టుకుంటున్నాడు ప్రపంచ సంఘం కూడా పెట్టుకుంటున్నాడు మరి మీరు అట్లేమి పెట్టట్లేదు తర్వాత ఫోటోలు కూడా ఆయన ఫోటో సర్వాయి పాపన్న జయంతి అంటాడు సర్వాయి పాపన్న ఫోటో చిన్నగా పెట్టుకుంటాడు ఈయన ఫోటో పెద్దగా పెట్టుకుంటాడు వచ్చిన వాళ్ళని రాని వాళ్ళని అందరి ఫోటోలు పెట్టుకొని మీటింగ్లకు వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళు వస్తారు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు కానీ మీరు పెట్టేటువంటి పోస్టర్లో ఏ ఒక్క మీ ఫోటోలు లేవు మీరు పెట్టేటువంటి పోస్టర్లో ఏ మంత్రులు ఏ ముఖ్యమంత్రులు లేరు ఎవరున్నారు అంటే సంఘం కోసం పనిచేసేటువంటి గొప్ప నాయకుల్ని మీరు మీ పోస్టర్లో మీ కరపత్రంలో పెడుతున్నారు అట్లాంటివి నాకు నచ్చింది అని చెప్పి చెప్పడమే కాదు మా వాళ్ళు ఒక ఐదు వందల మంది ప్రతినిధులు వస్తారు అంటే వాళ్ళందరికీ నేను ఒక బ్యాగులు ఇస్తా అని చెప్పి కూడా ఒప్పుకొని వారు బ్యాగులు కూడా మనకి సప్లై చేయడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మహాసభ జరిగే ముందు ఈ జిల్లా కమిటీ బాలరాజు మన కృష్ణయ్య వీళ్ళందరితో కూర్చొని ఇక్కడ మహాసభ జరపాలి అని చెప్పి అనుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు 
మేము బహిరంగ సభ జరపలేము రెండో రోజులు ఈ హాల్ మీటింగే జరుపుతా ఉన్నారు ఎందుకంటే బహిరంగ సభ పెడితే ఖర్చు ఎక్కువ వస్తుంది మరి ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఎవరు పడతారు జనం రావడం ఇదంతా కష్టమైతుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం కానీ ఒక ఆహ్వాన సంఘం వేసిన తర్వాత ఓ ధైర్యం వచ్చింది మనకి సహాయం చేస్తారని ఆహ్వాన సంఘంలోనే గౌరవ సలహాదారులు గౌరవ అధ్యక్షులు కూడా మీటింగ్ వచ్చారు వాళ్ళు ఇదంతా చూసిన తర్వాత మేము ఆ వృత్తి నుంచి వచ్చాము ఆ వృత్తి కోసం మీరు కొట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలకి మేము కంపల్సరీ సహకారం చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు చెప్పడమే కాదు వీరసారభ యాదగిరి గారు మేము వెళ్ళి ఎంతమంది వస్తారు ఎన్ని రోజులు ఉంటారు అంటే మూడు రోజులు ఉంటారు మూడు రోజులు ఉంటారు ఆ మనోళ్ళు ఉండరు కదా వస్తారు ఎమ్మటే పోతారు అంటే మా వాళ్ళు కేజీకేఎస్ నాయకులు వచ్చిపోయేటోళ్ళు కాదు తొంభై దాకా పోరు అని చెప్పినాం మూడు రోజులు ఇక్కడే ఉంటారు అని చెప్పాను మూడు రోజులకి ఎన్ని భోజనాలు అయితే ఎన్ని టిఫిన్లు అయితే ఎన్ని చాయలు అయితే మెనూ రాసేయండి ఏం కావాలో రాసేయండి అన్ని భోజనాలు నేనే పెడతా అని చెప్పి వారు పెట్టారు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు అలాగే మరి భోజనాలు పెట్టిండ్రు ఉండడానికి కావాలి కదా హాల్స్ హీల్స్ ఇవన్నీ కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు సుధా హేమేందర్ గౌడ్ గారు వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు మొదటి నుంచి ఆహ్వాన సంఘం వేసిన కాని నుంచి ఇంట్లో పెళ్లిలాగా మన ఇంట్లో ఎట్లయితే పెళ్లి చేస్తే ఎట్లయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా పార్టీ వేరైనా రాజకీయాలు వేరైనా మా ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుందనే విధంగా కార్యక్రమాన్ని భుజాన వేసుకొని ఈ మహాసభలు జరిగేటువంటి హాళ్ళు మూడు రోజులు మా వైపు నుంచే మేము చూసుకుంటామని చెప్పి చెప్పారు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ఇంకా చాలా మంది మేము మీకు సహకారం చేస్తాం మీ అండగా మేము ఉంటామని చెప్పి చాలా మంది కూడా చెప్పారు చెప్పడమే కాదు ఇప్పుడు ఈ మహాసభలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలోనే కాదు అసలు కళ్ళు గీత కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర మహాసభలకి రెండవ మహాసభలు మైబాదులు జరిగితే బాలరాజన్న గారు వచ్చారు అప్పుడు అప్పుడు అంతకుముందు పెద్దగా తెలియదు ఆ కళ్ళు గీత కార్మికులు అనేటువంటి వాళ్ళు జనరల్ గా సభలకైతే అందరు తెల్ల సొక్కాలు దొరుకున్న వాళ్ళే ఉంటారు అటు కూడా కానీ ఇక్కడ వృత్తి చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సంఘానికి జిల్లా అధ్యక్ష జిల్లా అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు కూడా తాడిసెట్లు ఎక్కేటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు ఓన్లీ వేరే వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉండరు అట్లాంటిది అదంతా చూసిన తర్వాత మీరు బాగా కష్టపడుతున్నారు నా తండ్రి కూడా ఈ తాళ్ళు ఎక్కిండు వృత్తి అంటే నాకు తెలుసు అందుకోసం మీరు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలకి నేను ఆర్థికంగా సహకారం చేస్తా అని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నటువంటి వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అంటే ఆర్థిక అంశాలు కూడా ఉండాలి ఆర్థికంగా కూడా తోడ్పాటును అందిస్తే కార్యక్రమాల్ని ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి అవకాశం ఉంటది ఇట్లా మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాలుపంచుకొని కార్యక్రమాల్ని ముందుకు తీసుకుపోయేదాని కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మన సంఘం కూడా కేవలం కళ్ళు గీత కార్మిక సంఘం ఒంటరిగా కాకుండా సమన్వయ కమిటీతో కలిసి పనిచేస్తున్నామని చెప్పి మనం నివేదికలు కూడా పెట్టాం సమన్వయ కమిటీ మనం ఏర్పాటు అయింది దానితో మనం కలిసి పనిచేస్తున్నాం సమస్యల ప్రాతిపదికన కూడా కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి అనుకున్నాం ఆ విధంగా సమస్యలు ఏమున్నా కలిసి పనిచేయడం కలిసి కలవడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతూ ఉంది భవిష్యత్తులో కూడా ఆ విధంగానే సమన్వయ కమిటీతో కానీ ఇంకా ఏ సంఘాలున్న సమస్యల ప్రాతిపదికన కలిసి వస్తే కలిసి పనిచేయడానికి కళ్ళు గీత కార్మిక సంఘం ఎప్పటికీ సిద్ధంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రారంభ సెషన్ ని ఈ పూట ముగించుకున్నాం భోజనం తర్వాత మూడు గంటలకే ఉంటుంది అప్పుడు కార్డు ఉన్న వాళ్ళే మాత్రమే లోనకు రాణిస్తారు ప్రతినిధి కార్డు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే లోనకు రావాలి మిగతా వాళ్ళు ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా మనకి మూడు గంటల నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు మహాసభ కొనసాగుతుంది రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ఉంటది కాబట్టి అప్పటి వరకు మీరు మేము చేసేటువంటి కార్యక్రమాలలో పాలు పంచుకోవాలని చెప్పి చెబుతూ క్రమశిక్షణ అంటే కూడా ఒక మాట చెప్పాలని చెప్పి సభా వేదిక నుంచి అనిపిస్తా ఉంది కళ్ళు గీత కార్మిక సంఘానికి క్రమశిక్షణ కూడా ఉంది క్రమశిక్షణ అంటే టైం ఫాలోయింగ్ జనరల్ గా ఒక మీటింగ్ పెడితే పది అంటే పదకొండు పదకొండు అంటే పన్నెండు ఇట్లా అవుతుంది ఇట్లాంటి సమావేశాలకి కానీ నిన్న ప్రదర్శన పెట్టాం మీరు కరపత్రంలో చూడండి రెండు గంటలకు ప్రదర్శన అన్నాం మూడు గంటలకి బహిరంగ సభ అన్నాం ఏదైతే కరపత్రంలో పెట్టామో అదే రెండు గంటలకి ప్రదర్శన ప్రారంభించాము అది క్రమశిక్షణ అంటే ఏదైతే కరపత్రంలో మూడు గంటలను పెట్టామో బహిరంగ సభకి అదే మూడు గంటలకి బహిరంగ సభ 
ప్రారంభించాం ఆ విధంగా సిస్టమేటిక్ గా మనం పోతున్నాం అనేక మంది స్ఫూర్తిదాతలు మనకి అనేక క్రమశిక్షణలు కూడా నేర్పారు ఆ క్రమశిక్షణ పద్ధతుల్లో మనకు ముందుకు పోదాం అందరిని కలుపుకుందాం సంఘాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి మరొకసారి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నటువంటి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ